ఈరోజు మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పుకోబోతున్నాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు లెట్ ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకోండి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి రాదు జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి దీనికి దీనికి రూట్ కట్టచ్చు ఎలాగో చూడండి రూట్ కనుక్కోవచ్చు ఎట్లా రూట్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ అనే కదా అర్థం స్క్వేర్కి రూట్ కనుక్కున్నా కూడా దట్ మీన్స్ ఏ ప్లస్ ఐ బి అన్నప్పుడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి రూట్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ నెంబరే అవుతుంది అప్పుడు ఆ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇలా తీసుకోండి అది కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అన్నాం కదా ఎక్స్ ప్లస్ ఐ వై అనుకోండి ఏమన్నాం ఫస్ట్ జెడ్ అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్గా తీసుకున్నాం దట్ మీన్స్ ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి దానికి స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కునేటప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ అంటే బయటకు వచ్చే విలువ కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబరే అవుతుంది వేర్ వేర్ ఎక్స్ వైన్ ఏమవుతాయి కాంప్లెక్స్ నెంబర్లో రియల్ నెంబర్ అవుతాయి రియల్ నెంబర్స్ అవుతాయి ఎక్స్ కామ వై రెండు కూడా రియల్ నెంబర్స్ అవుతాయి అంటే దట్ మీన్స్ ఇది కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబరే అవుతుంది అయితే మనం ఎక్స్ విలువ వై విలువ ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే దీని యొక్క రూట్ వచ్చినట్టే రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై కాబట్టి ఇక్కడున్న ఎక్స్ విలువని వై విలువని కనుక్కోవాలి మనం ఫైనల్గా అంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక విలువ ఇక్కడ ఒక విలువ ఏ విలువ అయితే ఉందో అదే దీని యొక్క రూటు అది మొత్తం కలిపి రాస్తే ఈ రూట్ విలువ వచ్చేసినట్టే మనకి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఎక్స్ విలువ కనుక్కోవాలి వై విలువ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఈ మనం రూట్ కదా రాసింది దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం అంటే మనం ఓవరాల్గా ఎక్స్ కనుక్కోవాలి వై కనుక్కోవాలి అది మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి అంటే ఎక్స్ కావాలి వై కావాలి ఎలా కనుక్కుంటాం చూద్దాం సో ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాం స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇటువైపు ఇటువైపు స్క్వేర్ చేయండి ఏమవుద్ది ఇది రూట్ పోద్ది కదా స్క్వేర్ చేసినందువల్ల ఏ ప్లస్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ దీనికి స్క్వేర్ చేయండి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ బి ప్లేస్లో ఐవై ఉంది కాబట్టి బి స్క్వేర్ అంట ఐ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ బి బి అంటే ఐవై సో దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది ఐ స్క్వేర్ మీన్స్ మైనస్ వన్ కదా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ వన్ కాబట్టి మైనస్ వన్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ ఇక్కడేం వస్తుంది అప్పుడు మైనస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఐని ముందు రాసుకోండి ఐని ఇక్కడ రాసుకోండి ఇక్కడ ఐ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఐ ఉంది ఐ పక్కన ఒక టర్మ్ రాయండి ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ టూ ఎక్స్ వై అని వచ్చింది అయితే ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముందో చూడండి ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి అని ఉంది ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ బి సో ఇది ఒకటి ఇది ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ కదా ఇది రియల్ పార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో రియల్ పార్ట్ ఏంటి ఏ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంటి టూ ఎక్స్ వై ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంటి బి అప్పుడు కంపేరింగ్ ది రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అన్న కంపేరింగ్ ది కంపేరింగ్ ది రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అన్న ఇమాజినరీ పార్ట్ని రియల్ పార్ట్ని కంపేర్ చేద్దాం రియల్ పార్ట్ అంటే ఇదే కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ దేనికి సమానం ఏ రాసుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనండి దీన్ని వన్ అని పేరు పెట్టుకోండి అలాగే 
టూ ఎక్స్ వై ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్ అవుతుంది ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడు ఐ పక్కన ఏముంది బి ఉంది అప్పుడు టూ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది బి అవుతుంది అంటే టూ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది ఇది సెకండ్ రిలేషన్ అనమాట ఇక్కడ మనకి తర్వాత యూజ్ అయినప్పుడు మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఎక్స్ కామ వైలు ఎలా కనుక్కోవాలి ఎక్స్ కావాలి మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ విలువ కావాలి ఇక్కడ ఉన్న వై విలువ కావాలి ఎలాగో చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఉంది టూ ఎక్స్ వై ఉంది సో ఈ రెండింటిని ఉపయోగించుకుని మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కనుక్కోవచ్చు ఎలాగో చూడండి నవ్ ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి నవ్ యాక్చువల్గా ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ మైనస్ ఫోర్ ఏబి అవునా ఫోర్ ఏబి అలా రాయచ్చు కదా అంటే ఓ సారీ ఇక్కడ ప్లస్ రాసుకున్నాం అనుకో ఇక్కడ మనకుంది మైనస్ కదా మైనస్ కాబట్టి ప్లస్ కావాలి నీకు ప్లస్ కావాలంటే ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ ఫోర్ ఏబి అవుతుంది ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం చూడండి ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని నావు స్మాల్ ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయండి స్మాల్ ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయండి స్మాల్ బి ప్లేస్లో వై స్క్వేర్ రాయండి చూడండి మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం చూడండి ఏ దగ్గర ఏం పెడతాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ దగ్గర ఏం రాస్తున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ రాస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ రాస్తాం ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కావాలి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఫ్రమ్ వన్ ఎంత ఇక్కడ ఏ స్మాల్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు టూని టూ స్క్వేర్ ఫోర్ని టూ స్క్వేర్గా రాయచ్చు కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అంటే టూ ఎక్స్ వై హోల్ స్క్వేర్ అనొచ్చుగా దాట్ మీన్స్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై అంటే ఏంటి ఇక్కడ బి టూ ఎక్స్ వై అంటే బి అనమాట అంటే బి స్క్వేర్ సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్కి ఇలా వచ్చింది అయితే నాకు స్క్వేర్ తీసేసాం అనుకో స్క్వేర్ రూట్ చేసాం బోత్ సైడ్స్ ఏమవుతుంది ఈ స్క్వేర్ పోతుంది రూట్ రూట్కి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది థర్డ్ రిలేషన్ అనుకో ఇది థర్డ్ రిలేషన్ అనుకోండి ఫస్ట్ రిలేషన్ తెలిసింది సెకండ్ థర్డ్ రిలేషన్ తెలిసింది ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఉంది ఇది మైనస్తో ఉంది ఇది ప్లస్తో ఉంది ఈ రెండింటినీ యాడ్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ విలువ వచ్చేసిద్దిగా వై స్క్వేర్లు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఎక్స్ విలువ వస్తుందనమాట సో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి యాడింగ్ యాడింగ్ వన్ వన్ అండ్ త్రీ అను యాడింగ్ వన్ అండ్ త్రీ వన్ని వన్ని త్రీని యాడ్ చేయండి వన్ని త్రీని యాడ్ చేస్తే ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకుందాం వన్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి వన్ అంటే ఇదేనా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఒకటి తర్వాత త్రీ త్రీని కూడా యాడ్ చేయమన్నారు వన్ని త్రీని యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది యాడ్ చేయండి ఒకదాని కింద ఒకటి వేసుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ 
ఫస్ట్ ప్లస్ స్క్వేర్ రాస్ ప్లస్ రాసుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఫస్ట్ రాసుకోండి ఎప్పుడైనా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రాంగ్ దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యాడింగ్ చేస్తే వై స్క్వేర్కి వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవునా అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఇక్కడ ప్లస్ ఏ అవుతుంది ప్లస్ ఏ అవుతుంది సో మనకేం కావాలి ఎక్స్ కదా కావాలి మనకి మన టార్గెట్ ఏంటి ఎక్స్ విలువ వై విలువ మాత్రమే సో ఎక్స్ విలువ కావాలి ఇక్కడ ఎక్స్ విలువ కావాలంటే ముందు ఎక్స్ స్క్వేర్ కనుక్కోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ టూ అటు పోయింది అంటే బైలోకి వెళ్ళిపోతుంది టూ దాట్ మీన్స్ నీకు ఎక్స్ కదా కావాలి ఎక్స్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ చేయండి బోత్ సైడ్స్ దీనికి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే ఎక్స్ వస్తుంది ఇటువైపు విలువకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ దీని మొత్తాన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి దీని మొత్తాన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ లోపల ఏముంది మనకి రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ డివైడెడ్ బై టూ అవుతుంది అయితే దీని విలువ ఒక్కసారి గమనించండి రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కాని ఇంకా ఎలా రాయచ్చు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ ఐబి కదా జనరల్ మనం తీసుకున్నటువంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయితే మాడ్ జెడ్ అన్నాం మాడ్ జెడ్ ఏమవుతుందో చూడండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేరేగా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మాడ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ అంటే రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బదులు రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బదులు మాడ్ జెడ్ రాసుకోవచ్చుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మెమరీ కోసం మాడ్ జెడ్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే మాడ్ జెడ్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు ఇంకా స్మాల్ ఆర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు స్మాల్ ఆర్ మాడ్ జెడ్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ మీన్స్ ది డిస్ ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది డిస్టెన్స్ పి ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ అంటే ఆ పాయింట్ మీదకి గల డిస్టెన్స్ని మోడిలస్ అంటాం అంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో మోడిలస్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో ఇదే ఫార్ములా ఇదే ఫార్ములా కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు మోడ్ జెడ్ రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎక్స్ విలువని ఏమని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ మాడ్ ఎక్స్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అన్నాం మాడ్ జెడ్ ప్లస్ స్మాల్ ఏ డివైడెడ్ బై టూ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇది ఎక్స్ విలువ సో ఇదే ప్రాసెస్ ఇదే ప్రాసెస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు యాడింగ్ చేశాం కదా మనం ఇందాక ఈ రెండింటిని యాడ్ చేశాం ఏ దీనే ఇదే ని వన్ని టూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి వై వస్తుంది ఇప్పుడు వన్ని టూని సబ్ట్రాక్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం సబ్ట్రాక్ట్ వన్ అండ్ టూ వన్ అండ్ త్రీ వన్ని త్రీని సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం బై సబ్ట్రాక్టింగ్ వన్ అండ్ త్రీ లేదా వన్ మైనస్ త్రీ ఇలా పెట్టుకో డినోట్ చేసేయండి సరిపోయింది వన్ మైనస్ త్రీ సో ఫస్ట్ ప్లస్ తీసుకుంటారు కాబట్టి దేనిలోంచి దేన్ని తీసేసినా సరిపోద్ది త్రీకి ప్లస్ వచ్చింది ఇది వచ్చింది మనకి ఇది ముందు రాసుకోండి అప్పుడు త్రీలోంచి వన్ తీసేయండి ఆర్డర్లో రాసుకోండి ముందు ప్లస్ రాసుకుంటే మనకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు ఏం రాసుకుందాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇదే రాయండి ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనమాట సో ఇది రాయండి అంటే ఏంటి అర్థం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది దీనికి గుర్తులు మార్చుకోండి గుర్తులు మార్చుకుంటే ఏమవుతుంది ఇది ప్లస్ అనుకోండి ఇది ప్లస్ ఇది కూడా ప్లస్ కదా సబ్ట్రాక్ట్ కదా చేయాలి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే గుర్తులు మార్చేసుకోవాలి ఇది రౌండ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టుకుంటాం 
ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ పెడతాం ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్కి ప్లస్ ఉన్నట్టు అదే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్కి మైనస్ ఉన్నట్టు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంటే క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది వై స్క్వేర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ప్లస్ వన్ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ వన్ ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనిలోంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి మైనస్ కదా ఏకు ఉంది ఇప్పుడు అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మధ్యలో గుర్తేం పెట్టుకోవాలి మైనస్ పెట్టుకోవాలి ఈ మైనస్ ఏ అవుతుంది దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం మనం వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఈ టూ అటు పోయిందంటే బైలోకి వెళ్ళిపోద్ది అంటే బై టూ అవుతుంది సో మనకేం కావాలి వై కావాలి వై వై కావాలన్నప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి కదా ఈ వై స్క్వేర్ కాకుండా వై కావాలి కాబట్టి అటువైపు దానికి స్క్వేర్ రూట్ పెట్టుకుంటాం అంటే స్క్వేర్ రూట్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై టూ అవుతుంది సో దీన్ని మాడ్ ఆఫ్ ఇక్కడే చెప్పుకున్నాం మనం ఏ ప్లస్ ఐబి జెడ్ అయితే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మాడ్ జెడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మాడ్ జెడ్ పెట్టుకోవాలి సో మాడ్ జెడ్ పెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది మనకి కాబట్టి ఇక్కడ మాడ్లెస్ ఆఫ్ జెడ్ ఇక్కడేమో మాడ్ జెడ్ ప్లస్ ఏ బై టూ ఎక్స్ విలువ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ వస్తుంది అదే డిఫరెన్స్ కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాడ్ జెడ్ మాడ్ జెడ్ మైనస్ ఏ బై టూ రాసుకోవాలి మాడ్ జెడ్ మైనస్ ఏ బై టూ రాసుకోవాలి అయితే మనకి ఎక్స్ విలువ వచ్చింది గమనించారా ఎక్స్ విలువ కనుక్కున్నాం వై విలువ కూడా కనుక్కున్నాం వై విలువ కూడా కనుక్కున్నాం ఎక్స్ విలువ తెలిసింది వై విలువ తెలిసింది ఫైనల్గా మనం ఏం రాయాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి రాయాలి మనకి స్క్వేర్ రూట్ కావాలి కదా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎక్స్ విలువ వచ్చింది కదా ఎక్స్ విలువ చూడండి చూస్తుంది ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో మనం ఎక్స్ ప్లస్ స్టార్టింగ్లో ఏం చెప్పాం ఓ సారీ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐబికి రూట్ కదా మనం కట్టుకుంది నీకు ఇది వాల్యూ కావు దాని విలువ ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం ఎక్స్ ప్లస్ ఐ వై ఆన్సర్ అనమాట అయితే ఎక్స్ బదులు ఏమి వచ్చిందో దాన్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంతే ఓకే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏమని వస్తుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ బదులుగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మార్జెడ్ ప్లస్ ఇక్కడే ఉంది చూడండి మార్జెడ్ ప్లస్ ఏ బై టూ ప్లస్ ఏ బై టూ అవుతుంది మళ్ళా ప్లస్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ దీనికి కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది కదా రెండిటికి ఉంది కాబట్టి కామన్ తీయండి రెండిటికి ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసేస్తే రెండిటికి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటే వై విలువ రాసుకోవచ్చు వై విలువ కూడా ఇక్కడ రాసేసింది మార్జెడ్ మైనస్ ఏ బై టూ రాస్తా ఇది దీని యొక్క రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఐబి కావాలంటే ఇదని చెప్తాం అనమాట ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మార్జెడ్ ప్లస్ ఏ బై టూ ప్లస్ ఐ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మార్జెడ్ మైనస్ ఏ బై టూ అనమాట ఇది దీని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ అని రాసుకుంటాం అనమాట అదే కొన్నిసార్లు ఇక్కడ బి అనేది ఇఫ్ బి ఈజ్ నెగిటివ్ ఇఫ్ బి ఈజ్ నెగిటివ్ అయితే ఇఫ్ B is negative అయితే ఈ బి విలువ నెగిటివ్గా ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడేమవుతాయి ఎక్స్ అండ్ వై అనేవి ఆపోజిట్ సైన్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్గా ఉంటాయి సైన్స్ కాబట్టి ఇది 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 మైనస్తో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మైనస్తో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్తో ఉంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏమని రాస్తాం ఎక్స్ అండ్ వై హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సైన్స్ ఒకటి ప్లస్తో ఉంటే ఒకటి మైనస్తో ఉంటుంది డిఫరెంట్ సైన్స్ డిఫరెంట్ సైన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చినట్లయితే చూడండి ఫార్ములా దీన్నే సిమిలర్గా దీన్ని చూస్తూ 
సేమ్ ప్రాసెస్లో రాయచ్చు ఏ మైనస్ ఐ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఏ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ బదులు బి అనేది నెగిటివ్గా తీసుకుంటే అంటే మైనస్తో తీసుకున్నట్లయితే ఫార్ములా ఏమవుతుందో చూడండి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాడ్ జెడ్ మాడ్ జెడ్ అంటే ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అది తెలియనట్లయితే ప్రాబ్లం చేయలేం మనం మాడ్ జెడ్ బదులు రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ పక్కన కనుక్కుని దాన్ని ఇక్కడ వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు ప్లస్ ఏ ఇది యాజ్ టీజ్ అనమాట బై టూ అట్లాగే రాసుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్న దగ్గర మైనస్ పెట్టుకోండి అంతే ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్న దగ్గర మైనస్ పెట్టుకోవాలి ఇంటూ ఐ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాడ్ జెడ్ మైనస్ ఏ బై టూ అది అంటే మైనస్తో వస్తుంది అని చెప్తాం అనమాట దీనికి ప్రూఫ్ చేసినా కూడా ఇలాగే వస్తుంది అనమాట కాబట్టి సిమిలర్ వేలో ఏ ప్లస్ ఐబి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆన్సర్లో ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ అదే ప్లస్ ఉన్న చోట అక్కడ మైనస్ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇది ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాల్యూ సిమిలర్లీగా దీని వాల్యూ చెప్పొచ్చు మనకి ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా అంటే ప్లస్లోను మైనస్లోను ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కనుక్కోవచ్చు ఓకే పాజిటివ్ది ఈజీయే కాబట్టి ఏ నెగిటివ్ది ఒకటి చేద్దాం సెవెన్ సమ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్గా ప్రాబ్లం తీసుకుందాం ఫైన్ ది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫైన్ ది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐ అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాలి ఒక ఒక నెంబర్ ఇస్తే స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాలి చూద్దాం మనకి ఫార్ములా కూడా ఉంది కాబట్టి ఫైన్ ది క్వశ్చన్ ఫైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐ అన్నాం సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐ అన్నాం అయితే లెట్ ఇదేంటి యాక్చువల్గా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాబట్టి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐ అన్నాం అంటే ఇది ఏ రూపంలో ఉంది ఏ మైనస్ ఐ ఇంటూ బి రూపంలో ఉంది ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఏ మైనస్ ఐ ఇంటూ బి రూపంలో ఉంది దాట్ మీన్స్ ఏమని రాసుకున్నాం మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్ములా రాసుకోండి ఫస్ట్ ఏమేమి అవసరం అవుతాయి మనకి మోడ్జెట్ కావాలి ప్లస్ ఏ కావాలి బై టూ కావాలి మధ్యలో గుర్తే ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఆ మైనస్ కావాలి మైనస్ ఐ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాడ్ జెడ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై టూ రాసుకోండి సో జెడ్ అంటే సెవ ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏ అంటే ఇది ఏ ప్లస్ ఐ ఏ మైనస్ ఐబి అన్నాం కదా ఇక్కడ సో ఏ ప్లస్ ఏముంది ఏ మైనస్ ఐ ఇంటూ బి కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ అనమాట ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అంతే మాట్ జెడ్ కావాలి కదా ఇక్కడ నీకు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత జెడ్ ఎంత సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అయ్యే కదా అప్పుడు నీకు మాట్ జెడ్ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ మొత్తం తీసుకోవాలి కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ దట్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట అంటే మాట్ జెడ్ దగ్గర ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ట్వంటీ ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఐ ఇంటూ బి కావాలి ఫార్ములా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రాద్దాం ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మాట్ జెడ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ మాట్ జెడ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ అంటే ప్లస్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ మైనస్ ఐ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మాట్ జెడ్ అంటే ఎంత 
ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मैनस् एवे सो दट दी या प्लस आर् मैन स्क्वे रूट आफ थर्टी टू बै टू मैनस ई इंटू ई इंटू ट्वेंटी फाइव मैनस सवेन ए 18 by 2, 18 by 2 square root of, kada? So that is equal. Inka answer yaha thundi. Root of root plus r minus. Then answer yaha thundi plus r minus a minus i b ki root an mande. Plus r minus root of root of 32 by 2 ante. 32 by 2 ante 16. Root 16 yaha thundi. रूट सिक्सटी मैनस् मैनस ई इंटू रूट टू टू एन साल पे नई टाइम इधन टाइम इधर रूट नये अन्ट रूट नईन इध ब्राके दटक्वल दसर एंता प्लस आर् मैनस् रूट सिक्सटीन अटे फोर मैनस ई इंटू थ्री अन्ट सो इत दे आसर सैवन मैनस रास्को इक सैनस ट्वी फोर ई की रूट वाल्यू कटाले सैवन मैनस ट्वी फोर ई की रूट रास दिन वाल्यू एंत प्लस आर् मैनस् फोर मैनस ई इंटू थ्री अट्ला प्लस वाल्यू इच्छा मध्य प्लस रास्कू मन फार्मला अल्लाईसको चेयड़े अन्ट इधी स्क्वे रूट आफ ए कांप्लेक्स नंबर गुरी का मन को इनफर्मेस नैक्स्ट मरों का तो मरक वीडियो कल ओके थैंक यू